Well, hello everybody, it's me, Alex. I hope you are great. I hope everything is uh, very well with uh, you, with your families, with your friends. And we continue working with the course for uh, those who love English, who uh, forgot some English he or she knew and would like to restore it. Okay. And um, the topic is modal verbs. Мы продолжаем работать над курсом для тех, кто любит английский, кто, возможно, забыл его и хотел бы реанимировать uh, знания. Мы рассматриваем uh, очень сложные грамматические конструкции. Это третья часть курса, uh, конструкции, в которых очень много нюансов. И мы говорили о условных предложениях, сослагательном наклонении, страдательном залоге. Мы сравнивали, сравнивали времена, и идет вот а, блок уроков, который посвящен этот блок а, модальным глаголам. Тоже не самая простая тематика. Сегодня рассматриваем модал verb should. А, и параллельно еще одну а, решаем задачку. А, we are working together with a very famous across the globe person. She is an English native speaker. She is a great teacher. Uh, and you imagine yourself uh, sitting somewhere at her school in London and uh, you understand that it's not so easy uh, to, to understand uh, her Uh, nuances, uh, all these small details, and uh, that's why uh, I invite you to the School of English in Pushkina, because here uh, we probably explain uh, all these uh, grammatical difficulties uh, more easily. Еще параллельно решаем задачку. Вы представляете себя сидя в англоязычной в школе этого замечательного преподавателя, с которым мы работаем в паре. И вы понимаете, что э, не так просто понять все нюансы грамматики. И, наверное, в школе английского языка в Пушкина мы могли бы сделать это лучше и быстрее. Окей, тем не менее, конечно, это очень полезная вещь, окунуться на, в англоязычную среду. Но есть нюансы, и я об этом говорил много-много раз. And, uh, well, it's time, it's time to start our class with her. Uh, let's begin, let's begin. And, uh, usage, shoot. The first usage is to express an opinion, or to give advice, or to ask for advice, in the present and future situations. His birthday is coming up. I think we should send him a card. To my mind, we should all switch to solar energy. Okay. Uh, first point, expressing an opinion, giving advice, or asking for advice, present or future. Итак, первое, первое применение глагола should, uh, это когда мы хотим выразить свое мнение, или когда мы хотим дать какой-то совет, это происходит uh, в пласте настоящего или будущего времени. Окей, okay. как правило, это глагол переводится на русский язык словами should, uh, sh, uh, словами следует, следовало бы, очень часто используется uh, версии сослагательного наклонения. His birthday is coming up. I think we should send him a card. Uh, его... День рождения приближается. Я думаю, нам следует отправить ему поздравительную открытку. To my mind, we should all switch to solar energy. С моей точки зрения, нам следует всем uh, переключиться на использование солнечной энергии. Okay. What do you think? Should I take up this offer? What do you think? Should I take up this offer? 
Ну, здесь еще одна тонкость, да, то есть модальные глаголы формируют вопросы без использования вспомогательных глаголов. Они просто выносятся в начало предложения. И вот здесь такая конструкция «Should I take up his offer?» Что ты думаешь, а следует мне принять это предложение? Right. The second usage of should is expressing an expectation. For example, the negotiations should end soon. I expect them to end soon. Second usage. Второй пункт использования глагола should expressing an expectation. Когда мы Хотим выразить э, наши ожидания какого-то события, который, которое свершится. The negotiations should end soon. Uh, I expect negotiations to end soon. Переговоры должны быть скоро закончены. Видите, должны быть, потому что э, следует, но здесь не подходит. Окей. Okay. Маст нельзя. Uh, have to тоже не подходит. Uh, should такая официальная фраза. Should официальная фраза. Долж, uh, переговоры должны быть скоро uh, закончены. Переговоры скоро uh, завершатся. I expect, the the, I expect the negotiations to end soon. Я ожидаю expectation, что переговоры to end soon скоро завершатся. Or in the past. The negotiations should have ended by now. I expect them to have ended. Uh, uh, the negotiations should have ended by now. I expect negotiations to have ended. Итак, uh, здесь uh, идет форма сослагательного наклонения. И здесь, наверное, будем переводить частицы B. Mm, к настоящему моменту Переговоры, переговорам следовало бы завершиться. Ну или к настоящему моменту переговоры должны были быть завершены или должны быть закончены. Вот такая версия. Окей. Okay. I expect the negotiations to have ended. Я предполагаю, что uh, переговоры закончены. To have ended uh, – перфектный инфинитив. Такая, ну, параллельная мера. Окей, okay, good. The third usage of should is expressing your regret or criticizing someone about a past action. So it is in the past. Should plus have done. I should have answered the phone. I regret not answering it. Окей. Okay. Uh, the third usage, the third point, expressing your regret or criticizing someone about a past action, uh, should plus have done. Третий вариант использования глагола should – это когда мы хотим выразить uh, наше сожаление по какому-то поводу или нашу критику по какому-то поводу. А если это относится к прошедшему времени, то надо использовать форму uh, should – Plus present perfect. Если к прошедшему. I should have answered the phone. Uh, мне следовало бы ответить на звонок. I should have answered the phone. Жаль, что я на ответ не uh, ответ, на звонок не ответила. In brackets, в скобочках. I, re I regret not answering it. Mm, I regret not answering. Uh, in, uh, параллельный вариант. Использован здесь uh, regret после глагола mm, regret идет uh, идет uh, uh, German, okay. Я uh, сожалею, ну перевод такой же приблизительно. Good. Oh, you shouldn't have laughed at her. I am upset or angry that you laughed at her. You shouldn't have laughed at her. Тебе не следовало бы на, 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 над ней смеяться. Жаль, что ты над ней uh, посмеялся. Не следовало бы. You shouldn't have laughed at her. Uh, от, относительно прошедшего пласта времени идет разговор. Shouldn't в отрицательной форме. Uh, perfect, uh, 
perfect idiot in brackets, в скобочках, I'm upset, I'm angry uh, that you laughed at her. Ну а здесь uh, идет просто-напросто предаточное предложение. That вводится этим словом предаточное предложение. Я горчен, я, я разозлен, что ты над ней смеялся. I have a couple of notes here for you. The first one is about ought to. Ought to is a synonym for should. It sounds more formal than should and is less common, particularly in the question form. Okay, a note about ought to. Некоторые замечания по поводу глагола ought to. Ought to is a synonym for should. Ought to – это синоним глагола should. Ought to – Медленно, но верно, по-моему, исчезает как из британского, так и из американского. Такая очень строгая форма, свойственная uh, британскому и американскому языку прошлых лет. Uh, okay. uh, it sounds more formal than should and is less common, particularly in the question form. Uh, ну, раз эквивалент, значит, имеет те же оттенки, что и should, но только встречается less common, намного реже, uh, particularly in the questions form. Особенно в вопросительных формах ни разу не встречал в реальной жизни, чтобы глагол отцу был в вопросительной форме, но в теории это возможно. So let's look at the sentences we had with should and replace should by ought to. I think we ought to send him a card. I think we ought to send him a card. card. То есть, те вопросы, те предложения, которые разбирали только что с should, будем разбирать, замещая глагол should в них на глагол ought to. Я думаю, нам следует послать ему поздравительную открытку. Okay, but more formal. That's okay. Нормальное предложение, но but it's more formal. Ну, намного более стро строже звучит. Ought I to take up this offer? Very rare. Keep it to should. Uh, ought I to take up this offer? Следует мне принять, принять это предложение? Не следует принять это предложение? Uh, very rare. Вот она сказала. И keep it to should. Uh, про, лучше не использовать такой вариант. Ост останавливайтесь на should. The negotiations ought to end soon. Okay. And for. The negotiations ought to end soon. Переговоры должны скоро завершиться. Переговорам следует скоро завершиться. Ну, это окей. Okay. Такая фор формулировка может звучать э, крайне редко по жизни. Останавливайтесь на should. You oughtn't to have laughed at her. Very formal. You oughtn't to have laughed at her. О, боже, тебе не следовало бы над ней смеяться. Ну, ни разу не встречал ничего подобного. Next note is about should in conditional one. You can use should in first conditional sentences for two things. The first one is to indicate a small possibility. For example, if I should visit Sydney again, I'll certainly contact you. Note about should in conditional one. Замечание по поводу глагола should uh, в приложениях условных первого типа. Вот здесь, да, это, пожалуй, очень такие реальные замечания. You can use should in first conditional sentences. Можете в придаточных условиях uh, в первом типе использовать uh, глагол и a, первый вариант, to indicate a small possibility. Для того, чтобы показывать, что такая вероятность проис... Проис... происхождения действия, о котором вы будете говорить, очень мала. Очень мала. If I should visit Sydney again, I'll certainly contact you. Если я снова посещу Сидней, что крайне-крайне-крайне маловероятно, I'll certainly contact you. Я, конечно же, к вам забегу. Я, конечно же, с вами свяжусь. The visit to Sydney is not very likely. The visit to Sydney is not very likely. Вряд ли такое случится. Вряд ли будет посещение Сиднея. And secondly, you can use should in informal English to replace if. So you can say, should you have any concerns, feel free to give me a call. Интересный пункт. 
встречается. Be informal English should can replace if. В формальном английский, ш, ш, в английском should может заменять if. И в этом случае вот мы здесь и сделали это. Should I have any concerns? Should you have any concerns? Feel free to give me a call. Если у вас какие-то сомнения, чувствуете себя совершенно свободной, чтобы позвонить мне. Или если вы чувствуете какие-то сомнения, не колебайтесь и позвоните мне. Окей, okay. это бывает. Should на if поменяли. Right, moving on to... Well, again, it's a great job uh, for today. It's again a very, very hard and boring topic. И сегодня прекрасно потрудились. Опять столкнулись с очень тяжелым грамматическим явлением. Но мы выстояли. Okay, we, we stand tall. Мы, мы, мы стоим, высоко подняв голову, преодолеваем трудности. And the most important thing, we don't forget to do something about English every day. И самое главное правило относительного английского, пожалуйста, делайте это регулярно. And I'm Alex, I'm saying goodbye to you, I wish you all the best. And you, uh, please remember that uh, you are always welcome uh, at the School of English in Pushkina. Okay, best wishes. Bye-bye.